আইটি ভাইয়ের তরফ থেকে আমি মোহাম্মদ আব্দুল কাদের আজকে টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এতদিন আমরা যে টিউটোরিয়ালগুলো আপনাদেরকে দিয়েছি সেগুলোতে আমরা এই পেজটি মানে হোম পেজ তৈরি করে দেখেছি হোম পেজ বলতে কোন ওয়েবসাইট আপনি যখন প্রবেশ করেন তখন মেইন যে পেজটাতে আপনি প্রবেশ করেন মানে সর্বপ্রথম যে পেজটা থাকে সেটাকে বলা হয় হোম পেজ তো এটি হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটের হোম পেজ মানে আমরা একটি হোম পেজ ডিজাইন করেছি এবং এতে একটি ওয়েবসাইটের প্রায় সকল এলিমেন্ট উপস্থিত আছে তো আমরা এখন এই হোম পেজের পাশাপাশি সাব পেজ তৈরি করব তো সাব পেজ কি তো ধরুন আমরা যদি কোনো ওয়েবসাইটে যাই যেমন আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে আমরা যাচ্ছি আইটি বাড়ি ডট কম এই যে আইটি বাড়ি ডট কম এই ওয়েবসাইটে আসলেন এটা হচ্ছে আপনার হোম পেজ এবং আপনি যদি কোনো পোস্টে বা কোনো এখান থেকে যে পেজগুলো আছে এখান থেকে যদি কোনো পেজে যান ক্লিক করে তো এখন এই যে আপনি পেজটাতে আসলেন সেটি হচ্ছে আপনার সাব পেজ তো দেখুন সাব পেজে কিন্তু আসলে হোম পেজের মতো এত এলিমেন্ট থাকে না সাব পেজে জাস্ট আপনার কন্টেন্ট এবং সাইড বার এবং খুব বেশি হলে অন্য দু একটা এলিমেন্ট থাকতে পারে আদারওয়াইজ সাব পেজে কিন্তু তেমন একটা কিছু থাকে না তো হোম পেজে মূলত সবচাইতে বেশি এলিমেন্ট থাকে তো এখন আমরা এই ওয়েবসাইটের জন্য বিভিন্ন সাব পেজ তৈরি করবো এবং পেজ সেই সাব পেজগুলোকে এর সাথে লিঙ্ক আপ করাবো তো চলুন আজকে আমরা একটা সাব পেজ তৈরি করি তো আমাদের প্রজেক্ট ফোল্ডারে এই হলো আমাদের টোটাল ফাইলসগুলো এখানে আছে তো এখানে আমরা একটা কাজ করতে পারি আমাদের যে গানটা আছে এই গানটা মানে অডিওটা আমরা একটা ফোল্ডারে নিয়ে নিতে পারি এত করে আমাদের সুবিধা হবে ইন্ডেক্সের সাথে থাকবে না অডিও অডিও তো অডিওর মধ্যে আমরা নিয়ে যাচ্ছি এটাকে তো আমাদের এই গানটা মানে এই অডিও ফাইলটা আমরা অডিও নামে ফোল্ডার অন্তর্ভুক্ত করে দিলাম তো এখন আমাদের যেখানে আমরা এই অডিওটা এখান থেকে কল করেছি সেখানে আমাদের একটু চেঞ্জ করে দিতে হবে এখন অডিও স্ল্যাশ হ্যাঁ এইভাবে ডিক্লেয়ার করতে হবে আপনারা জানেন এগুলো সবই তো আমরা পেজটাকে ফায়ারফক্স দিয়ে ওপেন করলাম তো ওপেন করলে দেখবো না অডিওটা এখান থেকে পাইনি নিশ্চয়ই কোথাও প্রবলেম হয়েছে যাই হোক আমরা এটার নামটা কপি করে এখানে এইভাবে ডিক্লেয়ার করতেছি ওকে ও সরি এখানে দিতে হবে অডিও স্ল্যাশ যাই হোক এখন যদি আমরা রিফ্রেশ করি হ্যাঁ যে অডিও ফাইলটা পেয়েছে এবং এটা প্লে করলে প্লে হবে তো যাই হোক আমরা একটি সাব পেজ তৈরি করব তো আজকে দেখুন এখানে বিভিন্ন ধরনের পেজ আমরা এখানে বসিয়েছি এখানে ডেমো পেজ আছে ভিডিওস পেজ আছে গেমস তারপর আদার্স এছাড়াও টিউটোরিয়ালের পেজ আছে তো ধরুন আমরা এমন একটা পেজ তৈরি করব যেখানে এই যে টিউটোরিয়াল এসিও এখানে যখন কোনো ভিজিটার ক্লিক করবে তখন এমন একটি পেজে নিয়ে যাবে যে পেজে একটা এসিও টিউটোরিয়াল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে তো আমরা সেই কাজটা কিভাবে করব তো সেই কাজটা করতে হলে আমাদেরকে যে মেইন যে প্রজেক্ট ফাইল এখানে আমরা আরেকটি এস্টেমেল ফাইল নিব তো এই এস্টেমেল ফাইলটার নাম আমরা মিল রেখে এসিও করে দিতে পারি তো যথারীতি আমরা এখানে এসিও ডট এস টেম এল নামে একটি ফাইল ক্রিয়েট করলাম এটাকে রাইট ক্লিক করে এডিট উইথ নোট প্যাড প্লাস প্লাস দিয়ে ওপেন করলাম তো ওপেন করানোর পর যেহেতু এটা একটা কমপ্লিট ওয়েব পেজ হবে মানে এটাও তো একটা কমপ্লিট ওয়েব পেজ হবে তো এই জন্য আমরা আমাদের আগের ফাইল থেকে কিছু ডাটা কপি করে আনবো সময়ের সুবিধার জন্য তো আমরা আগে একটি এস্টেমেল ফাইল যেভাবে ডিক্লেয়ার করতে হয় আমরা সেভাবে ডিক্লেয়ার করে দিই এস্টেমেলে হেড আর হেড থাকবে হেডের মধ্যে টাইটেল থাকবে ওকে তো তো টাইটেল আমরা আমরা যেহেতু এখন আমাদের এটা একটি সাব পেজ এবং এখানে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের কথা বলা আছে তো এই জন্য আমরা এটা টাইটেলটা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন দিয়ে দিলাম তো এখানে একটা বডি থাকবে বডিতে আমাদের যাবতীয় এলিমেন্টগুলো এখানে দিতে হবে তো এলিমেন্টগুলো আমরা এখান থেকে যেগুলো যেগুলো দরকার সেগুলো কপি করে আনবো তো আগে আমরা একটা আইডিয়া দিই যে আমরা যে এসিও পেজটা তৈরি করবো সেটা কীরকম থাকবে সেখানে কোনো স্লাইডার থাকবে না তো স্লাইডারের পরিবর্তে আমরা যদি চাই এখানে একটা ইমেজ বসাবো যে বা একটা ভিডিও এখানে আমরা বসাবো যেখানে আমাদের এসিও টিউটোরিয়ালের ট্রেইলার থাকবে বা এসিও টিউটোরিয়ালের ট্রেইলারমূলক ভিডিও আমরা এখানে স্লাইডারের পরিবর্তে বসাতে পারি 
তার পাশাপাশি এখানে আমরা একটি কন্টেন্ট বসাবো যে যেখানে বর্ণনা থাকবে এসইও টিউটোরিয়ালের এবং তার পাশাপাশি এখানে আমরা যদি চাই যে সাইডবার বসাবো তাহলে বসাতেও পারি যদি না চাই যে সাইডবার বসাবো না তাহলে নাও বসাতে পারি তো আর সবশেষে ফুটার থাকবে তো যেহেতু ফুটার পার্টটা এবং আমাদের হেডার পার্ট এবং মেনু পার্টটা সেম থাকবে তো এই জন্য আমরা এই কোডগুলো সরাসরি এখান থেকে কপি করে নিব তো এখানে আমাদের ডক টাইপের কোডটাও কপি করে নিতে হবে তো আমরা সেটাও কপি করে নিচ্ছি তো তার পাশাপাশি এখানে আমাদের যে স্টাইলের যে লিঙ্ক আপটা সেটাকেও এখান থেকে কল করতে হবে এবং ফন্টের যে লিঙ্ক আপটা সেটাও কল করতে হবে তো হেড সেকশন আমরা এই দুটাকেও কল করলাম তো এরপরে আমাদের ফিক্সে আমরা হোল দিতে পারি তো যেহেতু আমরা আমাদের টোটাল ওয়েবসাইটটাকে হোল নামক ডিপ দিয়ে ঘিরে দিয়েছি তো এখানে হোলটা নিতে পারি হোলটা থাকবে হেডারটা থাকবে হেডারটার পুরো অংশটাই থাকবে হোল সহ হেডারের ফুল অংশটা এখানে থাকবে তো বডিতে আমরা হেডার সহ এখানে ফুল অংশটা এখানে দিলাম তো এখানে আমাদের এই যে হোল আছে এটাকে ক্লোজ করতে হবে শেষে আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যদিও আমি একটু দ্রুত গতিতে বলে যাচ্ছি তারপর আপনারা বুঝতে পারতেছেন দেখুন এখানে আমরা যে হোল অংশটা আছে এখানে নিয়ে আসলাম এবং হেডারটা হেডার পাটটা নিয়ে আসলাম তো হেডার পাটটা মানে হেডার পাটটা তো সব জায়গায় কমন তো এই জন্য আমরা এখানে হেডার পাটটা এখানে নিয়ে আসলাম তো এরপরে যে মেনু পাটটা আছে আমাদের স্টিকার যুক্ত যে মেনুটা সেটাকেও এখান থেকে কল করতে হবে তো সেটাকে আমরা কল করব তো আমরা যদি চাই যে আমাদের সাব পেজগুলোতে মেনুটা স্টিক হবে না সেটাও করতে পারি আবার যদি চাই যে সাব পেজগুলোতে মেনুটা স্টিক হবে তো সেটাও করা যাবে তো আপনারা দেখেছেন যে মেনুকে কীভাবে স্টিক করতে হয় জাস্ট আইডিটা স্টিকার দিতে হবে এবং এখানে যে একটা কোড আছে স্টিকারের জন্য জাভা স্ক্রিপ্ট কোড সেটাকে এখান থেকে দিয়ে দিতে হবে তো আমরা কোডটা এখানে দিয়ে দিই বডি ট্যাগের আগে তো এখানে আমরা একটা কমেন্ট করে নিই কমেন্ট করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দিস কোড ইস ফর স্টিক এ ডিভ ওকে স্টিকে ডিভ অপশনের জন্য এই কোডটা এখানে হবে তো এই কোডটা এখন আমরা এখানে দিয়ে দিই দিলে এখন আমরা বুঝতে পারবো যে এখানে যে কোডটা ইউজ হয়েছে সেটা স্টিক এ ডিভের জন্য তো এখন যদি আমাদের এসিও ডট এস টি এম এল এটাকে যদি এখান থেকে রান করি দেখবো আমাদের যাবতীয় পার্টগুলো এখানে পেয়ে গেছে মেনুটাও পেয়ে গেছে তো মেনুটা এখানে এইভাবে মানে ড্রপ ডাউন হয়নি তো ড্রপ ডাউন এগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখে নিব যে ড্রপ ডাউন কিভাবে করব তো মেনুর যে যাবতীয় পার্টগুলো সেগুলো ঠিকঠাকভাবে পেয়েছে এখন আমাদের কন্টেন্ট অংশটা নিতে হবে বা কন্টেন্টকে এখন আমরা ডিক্লেয়ার করব তো কন্টেন্ট ডিক্লেয়ার করার পূর্বে আমরা এখানে জাভা স্ক্রিপ্টটাকে কল করে নেই কারণ আমরা জানি যে আমরা মেনুটাকে যদি স্টিক করতে চাই মানে স্টিক করা তো আপনারা সবাই জানেন যে এই রকম নিচের দিকে গেলে মেনুটা উপরে থাকবে তো এটা যদি করতে চাই তাহলে আমাদেরকে জাভা স্ক্রিপ্ট কল করতে হবে তো যেহেতু আমাদের এই এস টি কোনো স্লাইডার নেই তো এই জন্য এখানে কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট কল করাও নেই তো এই জন্য আমাদেরকে জাভা স্ক্রিপ্টটাকে এখানে আলাদাভাবে কল করতে হবে এই যে এখানে যে যে কুইরির যে ওয়ান পয়েন্ট নাইন ভার্সনটা আছে সেটাকে এখান থেকে কল করে দিব তো এটাকে নিচে রেখে দিলাম তো জাভা স্ক্রিপ্ট কল করেছি এখন আমাদের মেনুটা স্টিক হবে এবং এখন আমাদের বাকি আছে শুধুমাত্র আমাদের এই ওয়েব পেজটা তো এখন বাকি আছে শুধু কন্টেন্টগুলো দেয়া এবং ফুটারটা দেয়া তো কন্টেন্ট এবং ফুটার দেয়া আমরা ইনশাল্লাহ আগামী টিউটোরিয়ালে দেখব তো আজকে আমরা শুধুমাত্র এইটুকুই হেডারটুকুই নিলাম এবং মেনুটা নিলাম মেনুটা এই যে ড্রপ ডাউনটা এখানে দেখাচ্ছে না তো ড্রপ ডাউনটা আমাদেরকে ফিক্স করতে হবে আসলে ড্রপ ডাউনটা এখানে ঠিকই দেখাচ্ছে বাট নিচের দিকে কোনো এলিমেন্ট নেই তো তো এলিমেন্ট থাকলে তো ড্রপ ডাউন তার উপরে আসবে এলিমেন্ট এলিমেন্টই তো নাই তাহলে ড্রপ ডাউন শো করবে কিভাবে তো আসলে এই ব্যাপারগুলো আমরা আগামী টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো তো তার আমন্ত্রণের জন্য আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফিজ